नमस्कार डॉक्टर अमिताभ चंद्र सिनियर कन्सालटेंट निजन रवीन्द्रनाथ टागर हासपाले विश्व स्वास्थ्य दिवस उपलक्षे आज हमें कि सहकर्मी संगे एक आलोचना सभा बस शुरू करार आगे आलाप करिए दी अपने सब सब संगे हमारे पास ही आज डॉक्टर सूर्योदय सिंह सिनियर कन्सालटेंट अर्थोपेडिक सार्जन ओखे बस आज डॉक्टर देवदत्त भट्टाचार्जी सिनियर कन्सालटेंट कार्डिओलजिस्ट परवर्ती हारा सतर्कता अवलम्बन करा उचित एक्सारसाइज करार आगे कि उचित एक्सारसाइज करारे कि उचित एवं कस्यागू बस होते तो प्रथम प्रश्न आसार बंधु डॉक्टर सूर्योदय सिंह काटोपेडिक सार्जन वार्कआउट नहीं जेटा शुरू होविडिड छो तक एक जिन देखा गया है जरा एक सीडेंटरि लाइफ लीड करत तक्रांत तो अनेक क्योंकि मृत्यु बसि हो जर एक सीडेंटरि लाइफ छो जरा एक एक्टिव लाइफे छो तक मृत्यु दर टा अनेक कम छो येसा अनेक पे गे हटात कर सबा बेसि एक्सारसाइज करते शुरू कर दिए सब जैगा एक्सारसाइजे एक शुरू हल जो तो बेसि कर सुस्थ थ जो तो बेसि कर सुस्थ थ क्यों तरह आगे कि प्रिपरेशन निते हैं कि भाव निजे शरीर के तैरी करते हैं से जिसटा भूले गए संक्षिप्त भावे एक बोलो जदि आपके एक्सारसाइज करते हुए एक घंटा अपनी दो घंटा कर तीन घंटा कर तो एक घंटा हिसाब से दीची एक्सारसाइज शुरू करार आगे साठ मिनट मध्य पंद्रह मिनट प्रथम आपके स्ट्रेचिंग करते हैं जो तो लिगामेंट आज टेंडर आज सबा के एक रिलीज कर दीते हैं और एक कारण बोलिए इंजिरी थे बाचाते हैं ये घटनाटा तो मसल निश्चय बुजते शुरू कर हटात चल्लिस पंचाशे मध्य 
আমাদের দেশে তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যেও অনেকের হার্টের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে তা এই তিরিশ থেকে পঞ্চাশ এই গ্রুপে যেসব ব্যক্তিরা আছেন তারা আগে কখনো এক্সারসাইজ করেননি সেডেন্টারি লাইফস্টাইল ফলো করতে এখন হঠাৎ এক্সারসাইজ করতে শুরু করেছেন কোনো কার্ডিয়াক চেক আপ নেই কোনো হিস্ট্রি নেওয়া নেই ব্লাড প্রেশার ব্লাড সুগার এসব আছে কি না ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কি না এগুলো ঠিক সঠিকভাবে নির্ণয় করা নেই তারা একটা পুজুগের এতে এসে এক্সারসাইজ করতে শুরু করেছেন তাদের কারো কারোর এই প্রবলেমটা হয়েছে মানে সবাই তো আর মারা যাচ্ছেন না কিন্তু যেটা আগে আমরা লক্ষ্য করিনি এখন সেটা লক্ষ্য করছি কারণ অনেক বেশি পরিমাণে ব্যক্তিরা এই এক্সারসাইজের যে এক্সারসাইজটা একটা ভালো জিনিস সেটা সবাই বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এক্সারসাইজের প্রক্রিয়া কি সেটা সূর্য উদয় সিং বললেন এবং তারপরে এক্সারসাইজ যে আপনি করবেন আপনার হার্ট সেই এক্সারসাইজটা নিতে পারবে কি না সেটা আগেই নির্ণয় করে তারপরে এক্সারসাইজে আসতে হবে তা না হলে এই যে মারা যাচ্ছেন যারা এদের সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হচ্ছে সম্ভবত এদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হয়ে এরা মারা যাচ্ছেন তা এই পর্যন্ত বলে আমি থামছি অমিতাভ আমাকে একটা প্রশ্ন করছিলাম তুমি মানে দেবদত্তা খুব প্রথিত একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তো আমরা যখন ডাক্তারি শিখেছি বা পড়েছি বা পরে ট্রেনিং পিরিয়ডে আছি আমরা কার্ডিয়াক সার্জারি নিয়ে অনেক একটা আমাদের ফ্যাসিনেশন ছিল আতঙ্ক ছিল যে বিশেষ করে যেখানে ভাল্ভ রিপ্লেসমেন্ট আমাদের যাদের হৃদপিণ্ডে যে ভাল্ভ থাকে যেটা রক্ত কোন দিকে যাবে কতটা যাবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে তো সেই ভাল্ভ সার্জারি নিয়ে আমাদের একটা খুব আতঙ্ক ছিল যে ভাল্ভ অপারেশনের পরে তাদের লাইফস্টাইলটাই একদম বদলে যায় সমস্ত কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় নিয়মিত ওষুধ খেতে হয় অজস্র টেস্ট করতে হয় তো আমরা শুনলাম আমি শুনেছি যে এখন তোমরা অনেক কিছু করো যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে অত মেজর সার্জারি না করে ইউ আর ডুইং দ্য সেম থিং কিন্তু অনেক স্কিলড ওয়েতে ভেতর দিয়ে গিয়ে তোমরা রিপেয়ার করে দিচ্ছ সেটা কি একটু যদি আমাদের এবং দর্শকদের একটু বলো তাও থ্যাংক ইউ এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন কেননা স্ট্রাকচারাল হার্ট ইন্টারভেনশন বলে একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেছে আমরা প্রথম কুড়ি বছর এখানে ভারতবর্ষে ফেরার পরে বিদেশ থেকে যে অপারেশনগুলো করেছি সেগুলো মূলত করোনারি আর্টারির ওপরে এখন যে ভ্যালভের ওপরে যে নতুন প্রোগ্রেস হয়েছে তার ফলে বুক না কেটেই নতুন একটা ভ্যালভ বসিয়ে দেওয়া যাচ্ছে তা যেই ভ্যালভটির ওপর সবচেয়ে বেশি কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এওটিক ভ্যালভ বয়স্কদের এওটিক ভ্যালভের যে অসুখ সেই অসুখকে বলে ক্যালসিফিক এওটিক ডিজেনারেটিভ ডিজিজ এর ফলে এওটিক ভ্যালভের মুখটা সরু হয়ে যায় এবং তার ফলে হার্টের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি হয় এবং এই চাপের জন্য হার্টটা মোটা হতে থাকে হার্টের দেয়ালগুলো মোটা হতে থাকে তারপরে বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট বুক ধরফরানি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এসব উপসর্গ দেখা দেয় এবং যাদের এসব উপসর্গগুলো দেখা দিচ্ছে তারা আর বেশি দিন বাঁচেন না তা এই যে আমাদের এই পরিস্থিতি যেটা সেটা আগে এক সময় ছিল বুক না কেটে করা যেত না এখন কিন্তু আমরা বুক আমরা যেটাকে বলে ট্রান্স ক্যাথেটার এওটিক ভ্যালভ রিপ্লেসমেন্ট সেইটা আমরা করতে শুরু করেছি এবং সারা বিশ্বেই এই ট্রান্স ক্যাথেটার এওটিক ভ্যালভ রিপ্লেসমেন্ট ওপেন হার্ট সার্জারিকে আস্তে আস্তে রিপ্লেস করে দিচ্ছে অর্থাৎ একটা সময় আসবে যখন এই পদ্ধতিতেই একমাত্র হার্টের ভ্যালভ প্রতিস্থাপন হবে ওপেন হার্ট সার্জারি খুব লিমিটেড কেসেই হবে এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি এখন যেটা আগে সম্ভব ছিল না সেটা হচ্ছে মাইট্রাল ভ্যালভের লিকেজ যেটা মাইট্রাল রিগার্জিটেশন বলে সেই মাইট্রাল ভ্যালভের লিকেজটা আগে ভ্যালভ বুক কেটে ভ্যালভ বসাতে হতো এখন সেটা মাইট্রা ক্লিপ ডিভাইস বলে একটা ক্লিপের মতো একখানা যন্ত্র দিয়ে সেই মাইট্রাল ভ্যালভ রিগার্জিটেশনটাকে ট্যাকল করা যায় তো এই দুটি অমিতাহ আমাদের মেজার প্রোগ্রেস হয়েছে এবং এই দুটি অপারেশনই এখন ট্যাভি বা ট্যাবার যেটা এওটিক ভ্যালভ সেটা তো মোর দ্যান আ মিলিয়ন হয়ে গেছে আর মাইট্রা ক্লিপ যেটা সেটা ইন ল্যাক্স আমি বলবো এই প্রোগ্রেসটা লাস্ট টেন টু ফিফটিন ইয়ার্সের মধ্যেই হয়েছে ভ্যালভুলার ডিজিজ থেকে আমার যেটা পরের প্রশ্ন আসছে শুধু ভ্যালভুলার ডিজিজ নয় বিশেষ করে যাদের ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে যেটা 
जल ब्लाड भेसल शुरू हो जा এবং হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা হয় কমে যাচ্ছে বা যথেষ্ট পরিমাণে রক্তটা ঠেলতে পারছে না তার জন্য রক্ত গিয়ে ফুসফুসে মানে জলটা জমতে আরম্ভ করছে আমরা যেটাকে হার্ট ফেলিওর বলি তো অয়ন আমি তোমাকে একটু জিজ্ঞেস করব হার্ট ফেলিওর নিয়ে এখন কি কি নতুন চিকিৎসা বেরিয়েছে সেটা যদি আমাদের সঙ্গে এবং দর্শকদের সঙ্গে তুমি একটু আমাদের জানাও Uh, heart failure thankfully comes with a very difficult prognosis. The uh, prognosis wise, I'm not sure heart failure is only a very good thing. I'm not sure if 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 I'm এবং সেইটা ইজ বেসিক্যালি নুন এজ এন্ড স্টেজ হার্ট ফেলি মানে যেখানে খুব একটা ওষুধ কাজ করেন এবং সেখানে এখন আমরা অনেক উন্নত মানের নতুন ডিভাইস এবং সার্জারির দিকে দেখছি এবং ইনফ্যাক্ট উই রিসেন্টলি ফিনিশড আর কার্ডিক ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি উইচ ইজ ভেরি সাকসেসফুল এবং ইট টেলস ইউ যে দ্যার ইজ এ লট অফ আই মিন নয়েজ এটলিস্ট অ্যাবাউট কার্ডিক ট্রান্সপ্লান্টেশন মানে হৃদরোগ প্রতিস্থাপন করার যেটা অপারেশনটা ইজ বিকাম মাচ অ্যান্ড মাচ মোর সাকসেসফুল ইট ইজ মাচ মোর ইজিয়ার টু ডু এবং এই অর্গান ডোনেশন সম্বন্ধে আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি হয়েছে উইচ ইজ ভেরি গুড অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি এনকারেজিং কারণ মানুষ এখন অর্গান ডোনেট করছে উইচ ইজ বাই এইরকম সার্জারি করা এখন সম্ভব অ্যান্ড সো দ্য ইম্পর্টেন্স ইজ যে ইউ শুড নট লুজ হোপ হার্ট ফেলিয়ার মানে নয় ইট ইজ দি এন্ড অফ ইউর লাইফ দের ইজ স্টিল হোপ ইন দ্য সেন্স যে ইফ ইউ গেট ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট দ্য রাইট টাইম অন্যান্য ধরনের ট্রিটমেন্ট পসিবল আছে যেগুলো আগে হতো না সহজে সো আপনি শুনলেন যে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অফকোর্স অনেক সময় করা করে ওঠা যায় না বিকজ অফ ভেরিয়াস রিজেন সো যাদের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয় আমাদের একটা আরও নতুন ধরনের সার্জারি করা যাচ্ছে একটা মেশিন বসানো যায় দ্যাট মেশিনটা ইজ কলড অ্যাজ এ লেফট ভেন্ট্রিকুলার এসেস ডিভাইস এবং ইট ওয়ার্কস অলমোস্ট লাইক ইউর ন্যাচারাল হার্ট অ্যান্ড ইট কামস উইথ অ্য লট অফ অ্যাডভান্টেজেস অলসো এবং সেটাও আমাদের হসপিটালে হয়েছে এবং ইট ইজ ভেরি প্রমিসিং রেজাল্টস এখন অন দ্যাট সেম নোট যেহেতু আমাদের সঙ্গে ডক্টর চন্দ্র আছেন হি ইজ আ ভেরি রেপুটেড নিউরো সার্জেন স্যার আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করবো ব্রেন টিউমার সম্বন্ধে মানে অ্যাজ আই নো ফ্রম হার্ট ফেলিয়ার যেরকম হ্যাজ এ ভেরি ব্যাড প্রোগনোসিস আমরা সবসময় শুনি ব্রেন টিউমার মানে খুব চিন্তার ব্যাপার তো এই নিয়ে আপনার একটু মতামত শুনতে চাই আমার উত্তরটা হবে হ্যাঁ না দুটোই চিন্তা যথেষ্ট চিন্তার ব্যাপার আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইটুকু বলতে পারি যে অতটা আতঙ্কিত হওয়া চিন্তার ব্যাপার নিশ্চিন্ত অতটা আতঙ্কিত হওয়ার ব্যাপার নয় তো তার আগে সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি কথাটা বলি যে ব্রেন টিউমার মানে আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে যা ব্রেন টিউমারের আউটকাম ছিল যা রেজাল্ট হতো তো এখন জিনিসটা আসমান জমিন তফাত হয়ে গেছে আমার রসিকতা করে আমাদের টিচাররা বলতেন আমি যখন নিউরো সার্জারি নেব ঠিক করেছিলাম যে অমিতাভর এত ব্রিলিয়েন্ট কেরিয়ার এটা নষ্ট হয়ে যাবে নিউরো সার্জারি করে কেন নিউরো সার্জারিতে পেশেন্ট যখন মাথা নেড়া হতো তার দু সপ্তাহ বাদে তার ছেলেরও মাথা নেড়া হতো এই আমাদের একটা মিথ ছিল যে কেন কোনো ব্রেন অপারেশন করলে বাঁচত না কিন্তু এখন সেটা নয় তারপরে আমাদের বাঁচাটা ইউজুয়াল রুল হয়ে গেল তারপরে কোয়ালিটি অফ লাইফ ইম্পর্টেন্ট হলো এখন কসমেসিস হয়ে এসে গেছে যে ব্রেন অপারেশন হচ্ছে মাথা অপারেশন সে তার কসমেটিক রেজাল্টও ভালো চাই রোগ নির্ণয় চার কীভাবে করে আমরা জানি ব্রেন টিউমারের প্রধান সিমটম হচ্ছে মাথা ব্যথা কিন্তু মাথা ব্যথা যে সবসময় থাকবে এর কোনো মানে নেই মাথা ব্যথা অন্য অনেক কারণে হতে পারে একটা পরিসংখ্যন দিয়ে দিই যে মোটামুটি ব্রেন টিউমারে দেখা যায় সত্তর ভাগ লোকের মাথা ব্যথা হয় তার মানে তিরিশ ভাগ লোকের মাথা ব্যথা হয় না তেমনি একশো জন লোকের যে মাথা ব্যথা হয় তার মানে দুজন লোকের ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে তো ব্রেন টিউমার রোগ নির্ণয় করা আমরা জানি এমআরআই স্ক্যান সিটি স্ক্যান বিভিন্ন অ্যানজিওগ্রাম বিভিন্ন সফিস্টিকেটেড এমআরআই করা যায় এইটুকু বলতে পারি যে এমআরআই করে রোগ নির্ণয় মোটামুটি করা যায় কিন্তু অপারেশনটাই মূল চিকিৎসা অস্ত্রোপচারটাই মূল চিকিৎসা অস্ত্রোপচারের পরে অনেক সময় কিছু কিছু সময় রেডিয়েশন লাগতে পারে বা কিছু কিছু ধরনের কেমোথেরাপি লাগতে পারে এইটুকু আমি কন্ট্রোল করতে পারি যে ব্রেন টিউমার মানে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই চিন্তার ব্যাপার নিশ্চয়ই কিন্তু যদি খুব ভালো সেন্টারে এবং দক্ষ নিউরো সার্জেন দিয়ে যদি অপারেশন করানো যায় রেজাল্ট খুব ভালো এখন প্রচুর প্রযুক্তি এসে গেছে এন্ডোস্কোপিক নিউরো সার্জারি কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট নিউরো সার্জারি সমস্ত কিছু এসে গেছে সুতরাং একদম ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে মুহূর্তে রোগ নির্ণয় হবে ভয় না পেয়ে অতি সত্তর কোনো ভালো সেন্টারে ভালো নিউরো সার্জেনের কাছে যোগাযোগ করুন অমিতাভ ব্রেনের কথা তুমি খুব সুন্দরভাবে বললে এবারে আসা যাক মেরুদণ্ডের কথায় মেরুদণ
তা দুটোর সঙ্গেই একটা অতপ্রত যোগ আছে আমরা দেখেছি যে ব্রেনে যেরকম টিউমার হয় স্পাইনে স্পাইনাল কর্ডেও সেরকম টিউমার হতে পারে আবার একই সঙ্গে দেখেছি যে অর্থোপেডিক কোনো প্রবলেমে নার্ভের ওপর চাপ পড়ে সেই নিউরোলজিক্যাল সিমটম হচ্ছে তা প্রথমে আমি উদয়কে জিজ্ঞেস করব যে স্পাইনাল সার্জারিতে অর্থোপেডিক যে সার্জারিগুলো আছে তার রোলটা কি এখানে দুটো জিনিস আছে যদি স্পাইনে কথা হয় তাহলে দুটো জিনিস হয় একটা হয় টিউমার ব্রেনের টিউমার থেকে স্পাইনাল টিউমার অতটা খুব একটা খারাপ হয় না যতটা ব্রেন টিউমার খারাপ হয় আর যেটা হচ্ছে সেকেন্ড হয় হাড় আর ওই নার্ভের যে হয় যে নাভটা চেপে যায় কোমরে ব্যথা নিয়ে আমি বলি দু তিনটে জাস্ট আমি একটা সামারাইজ করে দিচ্ছি একটা হয় কোমরে ব্যথা সবাই বলে কোমরে ব্যথা স্পাইন অপারেশান করাতে চলে যায় ওটা নয় কোমরে ব্যথা খুব ভালোভাবে ব্যায়াম করে আর তাকে ঠিকভাবে রাখে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করলে তাকে ঠিক করা যায় প্রত্যেক কোমরে ব্যথা কিংবা কোমরে প্রবলেম সার্জারি দরকার হয় না যেখানে সার্জারি দরকার হবে আমি আশা করি ডক্টর চন্দা একটু বেটার আমার থেকে বেটার এক্সপ্লেন করতে পারবেন কোন জায়গাতে আপনাকে স্পাইনে সার্জারিটা করাতে হবে তার আগে আমি জাস্ট একটা জিনিস বলে দিই ক্যালসিয়াম লেভেল আপনি মেনটেন করবেন রেগুলার এক্সারসাইজ করবেন আপনার কোমরে ব্যথা অর্ধেকটা কমে যাবে আর লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে কোমরে ব্যথা যদি বাঁচতে হয় লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এইটি পারসেন্ট আপনি কিউর হয়ে গেলেন টোয়েন্টি পারসেন্ট ডক্টর চান্দা বলবেন ও যেটা ও যেটা বলল ডক্টর উদয় সিং যেটা বললেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কারণ লাইফ স্টাইলটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ব্যায়াম করা মাংসপেশিগুলোকে সুদৃঢ় করা তো তাতে কিন্তু স্পাইনের যে ডিজেনেটিভ যেটা স্পন্ডাইলোসিস বলি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব এবং ঠিকই বলেছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু অপারেশনের দরকার পড়ে না তবে যাদের অপারেশনের দরকার পড়ে আবার বলছি রেজাল্ট কিন্তু খুব ভালো হয় যদি প্রপারলি সিলেক্টেড অপারেশন করা যায় ভালো সেন্টারে দক্ষ সার্জেনকে দিয়ে যদি অপারেশন করানো যায় আবার বলি প্রযুক্তি এখন এত ভালো প্রযুক্তি এসছে অপারেশন করার করার পরে ভালো হওয়াটা ইজ এ রুল রাদার দ্যান এক্সেপশন খুব এক্সেপশনাল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রেজাল্টটা তত ভালো হলো না ভালো রেজাল্টটাই স্বাভাবিক আমার লাইফস্টাইলে একটা মনে পড়লো উদয় ডক্টর উদয় সিংকে আমি প্রশ্নটা করি যে মানে স্থূলতা মানে যে ওবিসিটি যেটাকে বলে ওজনটা বেড়ে গেলে তো সিদ্ধানা শুধু নয় হাঁটুর ওপরে চাপ পড়ে এবং হাঁটুর ওপর চাপ পড়ার জন্য একদম টার্মিনাল স্টেজে শেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় হাঁটু বদলাতে প্রতিস্থাপন করতে হচ্ছে তো এখন শুনি যে এখন রোবটিক সার্জারি করে মানে রোবটিক সার্জারি অনেক অ্যাডভান্সড হয়েছে যার জন্য নি রিপ্লেসমেন্ট করা হচ্ছে সে ব্যাপারে ইফ ইউ ক্যান সে সামথিং বছর ধরে আমি রিপ্লেসমেন্ট করে যাচ্ছি কিছু একটা মেটাল চেঞ্জ ছাড়া কিন্তু আমি আর কিছু নতুন কিছু পাইনি রিপ্লেসমেন্টে কিন্তু এইবারে এসেছে রোবটিক সার্জারি এসেছে রোবটিক দুরকম হয়ে একটা হয় অ্যাসিস্টেড একটা হয় ফুললি অটোমেটিক অ্যাসিস্টেড রোবট তো আমি দেখেছি এখনও ওরা সার্জারি মানে ইউরো সার্জারিতে জেনারেল সার্জারিতে ওরা ইউজ করছে কিন্তু আমি একটা জিনিস বলে দিই ফর্চুনেটলি আমরা অনেক দেরিতে পেয়েছি কিন্তু আমরা ফুললি অটোমেটিক রোবটটা পেয়েছি এই যে ফুললি অটোমেটিক রোবট নতুন এসেছে পুরো সার্জারিটা কিন্তু ও নিজে নিজে করতে পারে শুধু আপনার ওর চোখটা আপনাকে হতে হবে আর একটা ইমার্জেন্সি স্টপ বাটন আপনাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু ও পুরোপুরি সার্জারি আছে পুরোপুরি সার্জারি করে লাভটা কী আছে খুব শর্ট টাইম করে দেয় সেকেন্ডটা হয় আমাদের যখন আমরা সেন্টারিংটা করি সেন্টারিং করার জন্য আমরা আমাদেরকে ফিমারের মধ্যে ঢুকতে হতো যেখানে ফায়ার টেম্বলিজম চার্জ একটা বেশি থাকতো সেইগুলো কিন্তু এই রোবট করে না টাইম খুব শর্ট নাই ইনসিডেন্ট খুব শর্ট থাকে পেন খুব কম থাকে রিকভারি টাইম খুব ফাস্টার থাকে তো আমরা একটা নতুন কিছু পেয়েছি অনেক দিন পরে হ্যাঁ না আমি তো তোমাদের এই স্পাইনের ব্যাপারেই তোমার স্পাইনাল টিউমারটা নিয়ে তুমি বেশি কিছু বললে না ওটা নিয়ে তুমি যদি একটু কিছু বলো তারপরে আমরা শেষ করব স্পাইনাল টিউমার এটা হয় আমাদের সিদ্ধারাটা যদি দেখি সিদ্ধারাটা একটা হাড়ের কাঠামো যেটা সেটা একটা কঠিন পাইপের মতো হাড়ের পাইপের মতো তার মধ্যে দিয়ে স্পাইনাল কর্ড যাচ্ছে স্পাইনাল কর্ডটাকে আবার চারপাশে একটা পর্দার মতো জিনিস আছে যেটাকে ডিউরামেটার বলে তো এই স্পাইনাল টিউমার তিনটে জায়গায় হতে পারে একটা এই ডিউরার বাইরে যেখানে হাড়ের বিভিন্ন জায়গায় সেখানে আমরা বলি এক্সট্রা ডিউরাল টিউমার ডিউরার মধ্যে অত কি স্পাইনাল কর্ডের বাইরে ইন্ট্রা ডিউরাল এক্সট্রা মেডুলারি বলি আর একটা স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে টিউমার সাধারণত এক্সট্রা ডিউরাল টিউমার যেগুলো হয় সেগুলো অসহনীয় ব্যথা 
সিদ্ধানায় ব্যথা কখনো কখনো পায়ে দুর্বলতা নিয়ে প্রেজেন্ট করে যেগুলো ডুরার মধ্যে ইন্ট্রাডিউরাল টিউমার সেগুলো সাধারণত দেখা যায় যে একটা শুটিং পেন হচ্ছে বা পায়ে দুর্বলতা পেয়ার করছে আর ইন্ট্রা মেডালি যেটা স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে সবসময় মোটামুটি পায়ে বা হাতে দুর্বলতা নিয়ে প্রেজেন্ট করে তো তিনটে অপারেশনই কিন্তু খুব অত্যন্ত জটিল অপারেশন এবং এক্সট্রাডিউরাল যদি বলে স্পাইনাল কর্ড ইনভলভ করে না এই টিউমার অপারেশনে যেটা হচ্ছে অসম্ভব ব্লিডিং হয় অপারেশনে তো সেই জন্য অনেক তার প্রোটেকশান নিয়ে এবং স্পাইনাল কর্ডটাকে ওই হাড়ের টিউমারটাকে বাদ দেওয়ার পরে স্পাইনাল কর্ডটাকে স্ক্রু রড বিভিন্ন জিনিস দিয়ে নতুন করে তৈরি করতে হয় আবার নতুন করে যে যেটা স্পাইনাল কর্ডের মতো করে তৈরি করে দিতে হয় ইন্টারডিউরাল এক্সট্রা মেডালিটি যেটা সেটা বলবো সার্জিক্যালি লেস চ্যানেল চ্যালেঞ্জিং দ্যান আদার আদার টু ইন্টারমেডালিটি টিউমারে যেটা হয় যে একটু এদিক ওদিক হলে পেশেন্ট যা অবস্থায় ছিল একদম টোটাল প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে অপারেশনের পরে সেই সাবধানতা অবলম্বন করা খুব দরকার খুব দক্ষ সার্জেন এবং খুব ভালো সেট আপ না হলে ইন্টারমেডিয়ালি টিউমার করা উচিত না তা আমাদের আজকের আলোচনায় অনেক ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আমরা আমরা নিউরো সার্জিক্যাল যেসব সলিউশন নতুন ডেভেলপ করেছে সেইগুলো আমরা আলোচনা করলাম অর্থোপেডিক সার্জারিতে যে রোবটিক সার্জারি এসে গেছে তার ফলে নি রিপ্লেসমেন্ট অনেক আগের থেকে সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আমাদের কার্ডিয়াক সাবজেক্ট নিয়ে যেটা আলোচনা করলাম অয়ন আলোচনা করলেন কার্ডিয়াক ট্রান্সপ্লান্টেশন আর লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস ডিভাইস নিয়ে যাদের এন্ড স্টেজ হার্ট ফেলিয়ার তাদের এই দুটি চিকিৎসা আগে আমাদের দেশে এত হতো না বিদেশেই হতো এখন আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে এবং আমাদের সাকসেস রেটও খুব ভালো আর ফাইনালি বয়স্কদের ভ্যালভের অসুখ যদি হয় তাহলে সেই ভ্যালভের অসুখ আগে যেটা বুক কেটে অপারেশান করতে হতো তার তাতে ঝুঁকি একটু বেশি ছিল সেগুলো এখন বুক না কেটেই করা সম্ভব বিশেষ করে বয়স্কদের এওটিক ভ্যালভ অপারেশান সেটাকে আমরা ট্যালি বলি সেইটা এখন আগের থেকে অনেক বেশি মাত্রায় হচ্ছে আমাদের হাসপাতালেও এই অপারেশান খুব সাকসেসের সঙ্গে আমরা করেছি কাজেই যত দিন যাবে আমরা আশা করছি যে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এই প্রত্যেকটি স্ফিয়ারেই বা প্রত্যেকটি সাবজেক্টেই আরও সুলভ হবে অপারেশান আরও সাকসেসফুল হবে এবং পেশেন্টদের পক্ষে আগের থেকে অনেক সহজেই এগুলো উপলব্ধ হবে নমস্কার নমস্কার